Arkadaşlar geldik karışım problemlerine. Karışım problemlerinden önceki haram, haramdan önce de yüzde problemlerinde hep yüzde, hep yüzde, hep yüzdesel işlemler yaptığımız gibi burada da yüzdesel işlemler yapacağız. Bu problemlerin adının karışım problemleri olmasının sebebi yalan yok. Problemin içerisinde karışım kelimesinin geçiyor olması. İşçi problemlerinin içerisinde işçi dediği için işçi, yüzde dediği için yüzde problemleri diyoruz. Yani genel anlamda haramda, karışımda, kar zararda yapılan bütün işlemler aslında ÖSYM tarafından yüzde problemleri olarak algılanıyor. Şimdi karışım problemleriyle işimize başladığımızda yine yüzde hesapları yapacağız. Özellikle de çok da fazla bir şey öğrenmeyeceğiz. Yine yüzde hesabıyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi karışım problemleriyle başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, burada ufak bir uyarım var. Ne uyarısında bulunmuşuz? Bir bakalım. Karışım problemlerinde dikkat edilmesi gereken husus, hangi maddenin yüzdesi temel alınmışsa, misal, hemen sağ taraftan bakalım. Örneğin şeker oranı yüzde beş olan, şeker oranı yüzde yirmi olan, hangi maddenin yüzdesi temel alınmış, Şeker maddesinin yüzdesi temel alınmış. İkinci soru, tuz oranı yüzde 40, bla bla, tuz oranı yüzde 15 olan tuz maddesinin yüzdesi esas alınmış. Hangi maddenin yüzdesi temel alınmışsa o maddeden eklenir ya da o maddeden çıkarılırsa yüz ile çarpacağız. Yani şekerli olan karışıma şeker eklediğimizde şekeri yüzde, şeker çıkarırsak şekeri yine yüzde çarpacağız. Ama şekerin dışında eklenen ya da çıkarılan ne varsa sıfırla çarpacağız. Aynı şekilde tuz yüzdesi üzerinden konuşuyorsak tuz gelirse 100, tuzun dışında ne gelir ya da ne çıkarsa sıfırla çarpacağız. Çünkü soru şöyle basit. Gelene de gidene de senin yüzde kaçın tuz ya da gelene gidene senin yüzde kaçın şeker diye soracağız. Çıkarılırsa 100 ile çarpılır, diğer eklenen ya da çıkarılan maddeler sıfır ile çarpılır dedik. Mesela burada temel düzeyde elimizdeki bir karışımın içerisindeki tuz ya da şeker yüzdesini nasıl hesaplıyoruz ona bir bakalım. Şimdi basit düzeyde bir tane soru çözelim arkadaşlar. Siyahla yazalım. Yüzde otuzu şeker olan 40 litre karışım ile Yüzde ellisi şeker olan 10 litre karışım karıştırılıyor. Elde edilen karışımın şeker yüzdesi kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir kutu operasyonundan başlayalım. Elimizde birinci karışım, ikinci karışım ve biz bunları büyük bir kapta bir araya getirmiş oluyoruz. Yüzde otuzu şeker miktarı 40. Yüzde ellisi şeker. Miktarı 10. E, 40 litre buradan geldi. 10 litre buradan geldi. Bildiğiniz tamamen düz mantık. Geleni gideni hesaplayacaksın. Toplama çıkarma yapacaksın. Toplam madde miktarını belirleyeceksin. Yani 50 litre. Merakımız da şu. iki tane karışımı karıştırdık. Acaba biz bunun şeker yüzdesinin kaç olduğunu bulacağız. Bunu araştırıyoruz. Elimizde var olan 40 litrelik karışımın %30'u şekerse... 40 çarpı 30 bölü 100 kadar şeker gelir. 10 çarpı 50 bölü 100 kadar şeker gelir. Eşittir. Merak edilen şu. Acaba 50 litrenin yüzde kaçı şekerdir? Karışım problemlerinde Alparslan Hoca diyor ki paydalar hep 100 olduğu için bir daha yazmayalım. O yüzleri her defasında yazıp her defasında sadeleştirmek için vakit kaybetmeyelim. İsteyenler yazabilir, yazdıktan sonra da üstünü çizebilir. Peki ne yapalım hocam? Şunu yapalım arkadaşlar. Karışım problemlerinde madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde. Ve toplam madde miktarı çarpı yüzde diyelim yolumuza devam edelim. Bütün karışım problemlerinde aynen bunu yapacağız. Şimdi o zaman işi hemen seriye dökelim. Hani güya sanki bunları yazan biz değilmişiz gibi. Madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde. 
eşittir toplam madde miktarı çarpı bilmediğimiz yüzde. Sadeleştirme işlemi yaparken eğer toplamlı ya da farklı olan ifadeler varsa sadeleştirmemizi yaparken herkesten bir sıfır herkesi beşe böl yapacağız. Ama herkesi böleceksin. 8, 3, 24. Burada sadece 10 kaldı. Toplarsak 34. Yani elde edilen 50 litrelik karışımın %34'ü şekermiş. Temel anlamda bunu bilmemiz bizim için yeterli. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Başımıza neler gelecek anlayalım. Birinci sorumuz. <gülüyor> Kutu çizmek zorunda mıyız hocam? Değiliz. Ama işi algılamak bakımından, ya nasıl oluyor anlamında kutuları çizmekte fayda var. Elimizde ne var arkadaşlar? Şeker oranı %5 olan 20 litre bir karışım. Şeker oranı %20 olan 30 litre bir karışım. Artı dedik. Bunları karıştırıyoruz. Elde edilen 20, 30, 50 Litreli karışımın yüzde kaçı şekerdir buna bakıyoruz. Madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde. Bakın arkadaşlar normalde 25, 100, 30, 20, 600 bunları toplayabilirsiniz. Ama ben yıllardır alışmışım sadeleştirmeye. Size de önerim budur. Bu vesileyle en azından sadeleştirme kültürünüzü artırabilirsiniz. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. 5'e böl, 5'e böl, 5'e böl. Kaldı 2. 6 kere 2, 12. Toplarsan 14. Yani elde edilen karışımın şeker yüzdesi 14'müş. Doğru yanıt C şıkkı. Geldik ikinci soruya. Okuduğunu anlayarak işlem yapmaya gayret et. Kutu. Elimizde ne var? %40'ı tuz olan 60 gram bir karışımımız var. Ama 60'ın 60'ını da karışıma dahil et demiyor. Karışımın 2 bölü 3'üyle karışıma gir diyor. Yani biz 60'ın 2 bölü 3'ünü hesapladığımızda böldüm 20, çarptım 40. Yani biz o zaman karışıma 40 gramla gireriz. Peki hocam bunun yüzdesi değişmiyor mu? Değişmez arkadaşlar. Yediğimiz yemekte, çorbada biz içtikçe tuz oranı Azaldığı gibi su oranı da azalıyor. Yani tuz yüzdesi ya da su yüzdesi azalmaz. Yemeğin tadı hep sabit kalır. 60'ın 2 bölü 3 ile karışıma girdik. %15'i tuz olan 60 gramlık karışım geldi. %15 miktarı da 60. Elde edilen bu karışımların tuz yüzdesi 40 buradan 60 buradan 100 gram yapar. Tuz yüzdesi nedir? Başlayalım. Madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde. Sadeleştirelim. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. Hatta hiç bu sefer bölmeyelim. Mesela çarpalım. 160, 90 toplarsak 250. Eşittir 10 çarpı soru işareti 1 sıfır 1 sıfır. Yani aranan oran %25'miş arkadaşlar. Doğru yanıtımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. Geldik 3. sorumuza. Ağırlıkça %60'ı un olan un tuz karışımından x kilogram. %40'ı un olan karışımdan da y kilogram. O zaman hemen kutu falan çizmeyeceğim burada. Madde miktarı x Yüzdesi 60. X çarpı 60. Yüzdesi 40 olandan Y kilogram. O zaman Y çarpı 40. Bakın madde miktarı madde miktarı eşittir toplam madde miktarı. Çarpı yeni oluşan karışımın yüzde altısı unmuş. Çarpı 56. Bize X Y'nin kaç katıdır diye sormuş. Bakalım. Sağdan sola doğru 56x onu sol tarafa gönderirsek 60 taneden 56 tane çıktı 4x. 56y buradaki 40y'yi gönderirsek 16y 4'e böl 4'e böl x eşittir 4y. 
X, Y'nin kaç katıdır? X, Y'nin 4 katıdır. Doğru yanıt E şıkkı. Bulduk. Yola devam. Geldik dördüncü soruya. Gelene gidene senin yüzde kaçın şeker diye soracağız. Yüzde otuzu şeker olan 35 gramlık şeker su karışımına madde miktarı çarpı yüzde yazıyorum. Ama hemen çarpmıyorum dursun. Ben bu karışıma 5 gram şeker ekliyorum ve şekere soruyorum. Senin yüzde kaçın şeker? Zaten her yeri şeker. Yüzde yüzü şeker. O yüzden gelen madde şeker olduğu için yüzde çarpıyoruz. 5 çarpı 100 artı 10 gram su. Suda şeker yok. O yüzden şeker yüzdesi sıfırdır. Dolayısıyla ben bunu sıfırla çarparsam bu gider. Ama ben o 10 gramı işin içine dahil edeceğim. Yeni karışımın biz yeni karışımı bir hesaplayalım. 35 gram oldu sana 40 gram oldu sana 50 gram. Yani elde ettiğim bu karışım eşittir 50 gram. Acaba yüzde kaçı? Şekerdir. Şunları da silelim. Sadeleştirmemizi yapalım. 1 0 1 0 1 0 5'e böl 5'e böl 5'e böl 7 kere 3 21 burada kaldı 10 oldu sana 31 elde edilen karışımın yüzde 31'i şekermiş arkadaşlar işin özü bu gelene gidene soracaksın senin yüzde kaçın şeker yüzde kaçın tuz başlayalım yüzde 40'ı yağ olan yağ su karışımına yağ miktarı kadar su su miktarı kadar da yağ eklenirse Başka da bir şey vermemiş. O zaman biz bunu yüzde kırkı yağ olan yağ su karışımını 100 gram kabul edelim. Bunun yağ oranı 40. Bir diğeri de su. Su oranı da o zaman 60. Yazıyoruz. 40 yağ var. 60 su var. Diyor ki yağ miktarı kadar su. O zaman 40 gram su. Su miktarı kadar yağ, yani 60 kadar yağ, su miktarı kadar yağ, yağ miktarı kadar su. E oldu sana 100, oldu sana 100. Yani son durumda 100 su var, 100 de yağ var. E toplam karışımımız 200 gram oldu. E olay gabak gibi belli. Bizden istediği ne? Yağ yüzdesi kaç? E 200'ün yarısı yağ değil mi? %50'si yağdır. O kadar. E başka bir sayısal değer olsaydı göremediğimiz onu da oran orantı kuracaktık. 200 de bu kadarsa yüzde kaçtır diyecektik. Devam ediyoruz. Başka bir çeşit sorumuz. Yüzde 30'u su olan x litrelik bir karışıma. Madde miktarı çarpı yüzde. 40 litre daha su eklendiğinde yüzde 30'u neymiş? Su. Gelen ne? Su. O yüzden yüzde yüzü su ve yüzde çarpacağız. Madde miktarı çarpı yüzdesi. Karışımın yüzde 58'i su oluyormuş. Bak x vardı. 40 da böyle geldi. Toplam madde miktarı 40 artı x oldu. Ve bunun yüzde 58'i suymuş. İş bitmiştir. Yola devam. Şimdi bakalım. Sadeleştiremedik. 58x, 30x, 30x'i gönderdim. 28x. 40 çarpı 58'i de bu tarafa gönderelim. O zaman 4000 eksi 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4, 5, 20, 23. Bir sıfır atarsak 2320. Normalde 2000, 1700. 1700'den de 20 çık. 1680. Eşittir 28. Muhtemelen bu 7'ye bölünür. 7'ye bölersem 140, 28, 4, 24. 1680, 28x. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. 7 kere 4, 28. 7'ye böldüm 4. 7'ye böldüm 24. 1, 0, 240. Onu da buna böldüm 60. Yani bizim bu x dediğimiz değer 60'mış. Doğru yanıt E şıkkı. Değerli arkadaşlar, karışıma devam. Geldik yedinci soruya. A 
ağırlıkça yüzde otuz altısı alkol olan alkol su karışımının altıda biri yani bir bölü altısı alınıp yerine alınan miktar kadar su koyularak diyor. O zaman bizim bu karışımımız yüzde otuz altısı alkol olan Karışımın normal madde miktarını bize söylememiş. Sırf 1 bölü 6 kesriyle rahat çalışabilmek için karışımın miktarını paydanın katı olan 6'dan dolayı 6 gram kabul edeceğim. Fakat bana anlatmak istediği hikaye de şu. 6 gramın 6'da birini dök. 6'da biri 1 eder. Geriye kaldı 5. Şuraya da 5 yazayım. Yani biz karışıma %36'sı alkol olan 5 gramlık bir karışımla giriyoruz. Dökülen kadar su ekle. Yani 1 gram su ekleyeceğim ve gelen suya da şunu soracağım. Senin yüzde kaçın alkol? Yok. O yüzden yüzde sıfır. Eşittir. Toplam madde miktarı 5 idi, 1 idi. 6 oldu. Yüzde kaçı? Alkoldür. Başlayalım. Sıfır dediği için bununla bir işimiz yok. Madde miktarı çarpı yüzde eşittir. Madde miktarı çarpı yüzde böldüm. 6, 6 kere 5, 30. Yani böyle bir operasyon olduğunda alkol yüzdesi yüzde 30'a düşermiş arkadaşlar. Devam. Kilosu 40 lira olan 300 gram fıstık ile kilosu 70 gram olan şey 70 lira olan 200 gram fıstık karıştırılıyor. Karışımın kilosu kaç para? Hemen aşağıda bir sorumuz daha var. Yani bunlar da aslında birer karışım sorusu. Saf altın 24 ayar. Saf gümüş 30 ayar. Gümüş altın soruları gelebilir. 14 ayar 10 gram altında 20 gram şey ayar olan 20 gram altın karıştırılıyor dediğinde küçülterek hemen her ikisi için de ortak bir pratik bilgi vereceğim. Eğer işte elmalı armutlu kuru yemişli olan bir karışımın kilosu merak edilirse bu bazen kar zarar problemlerinde de sorulabilir. Değerli arkadaşlar söz konusu kilo fiyatı hatta sol tarafa yazayım. Kitabı olanlar kitaba olmayanlar defterine. Bu tür sorularda kilo fiyatı yüzde olarak alınacak. Olarak al. İki, saf altın, yok saf gümüş falan filan sorularında da ayarı yüzde olarak al. Net. Şimdi başlıyoruz bakın. Ne dediysek o. Kilo fiyatı 40 lira. Miktarı 300 gram. Bakın madde miktarı Çarpı kilo fiyatı artı madde miktarı çarpı kilo fiyatı eşittir. Toplam madde miktarı 300, 200, 500. Acaba bunun kilosu kaça geldi? Şimdi buna bakacağız. Hemen sağ taraftan 2 0, 2 0, 2 0. 34, 120. 27, 140 toplarsan 260. Yani ortalama yapılan bu karışımın kilosu 260 liraya geldi. Ama orada bizim bir de 5'imiz var. Biz o 5'i unuttuk. 260'ı da 5'e bölersek 52 buluruz. Yani 52 liraya karşılık geldi. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar ya biz hocam burada kilo fiyatını neden yüzde olarak alıyoruz? İşin detayına girmek istediğimde sizi sıkmak istemiyorum. Ama çok merak edenler için şöyle de ufak bir açıklama yapmak istiyorum. 300 gram kaç kilodur? 300 bölü 1000. 200 gram kaç kilodur? 200 bölü 1000. E eşittir orada bir soru işaretimiz var. Şey 500'ümüz var. 500 gram kaç kilodur? 500 bölü 1000. Yani bu tür ifadeleri bilenler için böyle bir tüyo vereyim. Yani aslında bölü 1000, bölü 1000, bölü 1000 var. O 1000'leri yazmıyorum. Bir sonraki soruda yani şimdi çözeceğimiz ayar sorusunda da aslında herkesin faydasında bölü 24, bölü 24, bölü 24 var. Bunları da yazma gereği duymayın diyorum. İşin pratiği bu. Şimdi gelelim ayar sorusuna. 
Söz konusu ayar olduğunda ayarı yüzde olarak al. Saf altın 24 ayar. Gümüş şu kadar ayar falan filan. Bununla bir işimiz yok. Madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde. Yap geç. 10 çarpı 14. 20 çarpı 20. Eşittir toplam madde. 10 gram buradan. 20 gram buradan 30 çarpı ayarı. Sadeleştirmeye başlayalım. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. 14, 40 da buradan 54. Eşittir 3 çarpı soru işareti. Bölersen 18. Elde edilen karışımın ayarı 18'miş arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Karışım problemleri bitmiştir. Ne zamanki karışım problemlerine geldin, bir karışım problemiyle karşılaştın. Yapman gereken operasyon bu. Madde miktarı çarpı yüzde. Madde miktarı çarpı yüzde diyeceksin. Gelene gidene maddenin yüzdesini soracaksın. Yüzde problemleri, haram problemleri ve karışım problemleri geride kaldı. Bir sonraki dersimizde kar zarar problemleri olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.